শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক সবাই ভালো আছেন আশা করি আসলে আমরা সবাই যার যার জায়গা থেকেই ভালো থাকার চেষ্টা করছি কারণ বিশ্বব্যাপী এক ক্রান্তিকালের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি সবাই তবে পরিস্থিতি যতই অন্ধকার হোক না কেন আমরা কিন্তু রাঙা সকালে সব সময় আলো খোঁজার চেষ্টা করি এবং আমরা চেষ্টা করি ইতিবাচক কথার মধ্যে দিয়ে আমাদের দিনটা শুরু করতে তো আজকে প্রথম ঘন্টায় আমাদের সঙ্গে এমন একজন অতিথি থাকবেন যার কাজের গল্প শুনবো আমরা যার জীবনের গল্প শুনবো আমরা এবং চেষ্টা করবো আপনাদের সকালটাকে রাঙিয়ে দেবার আর পুরো আয়োজন জুড়েই আপনাদের সাথে রয়েছি আমি নন্দিতা কিবরিয়া থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে আরও একবার ভালো কাটুক দিন সেই শুভকামনা তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তিনি চিত্রশিল্পী জামাল আহমেদ চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আছি ভালো থাকাটাই প্রতি মুহূর্তের একটা বড় যুদ্ধ আমরা ভালোর গল্পেই আসতে চাই এবং তার আগে আমরা একটু শৈশব থেকে একটু জানতে চাই আপনার কি মনে পড়ছে আজকের এই অনুষ্ঠানে বসে ছোটোবেলার গল্প যে কোনো কিছুই হতে পারে আসলে ছোটোবেলা থেকে তো ছবি আঁকতাম হুম অনেকবার বলা হয়েছে আমারই এই গল্প যে একদম ছোটোর থেকে ছবি আঁকতাম আর যারা আসলে ছবির ছোটোবেলা থেকে আঁকতো ওরাই কিন্তু আলটিমেটলি চারুকলা কিংবা আর্ট পড়তে যায় পড়তে আসে হ্যাঁ হঠাৎ করে কিন্তু কেউ মানে বড় হয়ে কিন্তু কেউ ডিসাইড করে না ডিসাইড করে যে যাবে কিংবা চিত্রশিল্প হবে ছোটোবেলাতে একটু ন্যাক থাকে সবারই তো আমারও ছিল আর কি বেশিরভাগই তাই তো ছোটোবেলা থেকে ছবি আঁকতাম স্কুলে থাকতাম যখন ওয়ান টুতে পড়তাম চলে যেতাম হেঁটে হেঁটে স্কুলে সারাক্ষণ থাকতাম খেলাধুলা করতাম মাঠ বড় মাঠ ছিল একটা ওইখান থেকে আবার চলে আসতাম শুধু যেদিন ড্রয়িং ক্লাস হতো সেদিন আমার খুব ভালো লাগতো আর কি তখন ছিল কিন্তু স্কুলে কিন্তু আর্ট ছিল এখন নাই আচ্ছা তো এটাই আমার পড়াশোনা খুব বেশি ভালো লাগতো না করতে পড়াশোনা যেহেতু লেবুটি স্কুল পড়তাম পড়াশোনা করতে বাধ্য হতো হ্যাঁ কিন্তু স্কুলটা তখন খুব পারিবারিক অনুশাসন খুব বড় একটা ব্যাপার কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে কোনো মানুষ আসলে পরবর্তী জীবনে কি হবেন সেটা অবশ্যই তার শৈশব পারিপার্শ্বিকতা সমস্ত কিছুর উপর নির্ভর করা অনেক আমাদের সময় আসলে পারিবারিক যে ফাদার মাদার কিন্তু চাইতো যে শিল্প মানে ছেলে মেয়েরা ইঞ্জিনিয়ার পড়ুক ডাক্তারি পড়ুক বড় কিছু পড়ুক আর্টে পড়ার জন্য কোনো আমাদের দেশ না শুধু আমি মনে করি সারা পৃথিবীর কোনো মা বাবা চাইতো না যে ছেলে শিল্পী হোক সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার বাবা কিন্তু আমাকে বলছে না তুই যদি ম্যাট্রিক পাস করিস তোকে চারাকলায় ভর্তি করে দেবো আর্ট কলেজ আর কি আমার বাবা এটা আমাকে বলতে লাগে তাই হয়েছে আর এখনো <laughs> তো আপনি যেটা বলছিলেন যে হঠাৎ করে তো আসলে কারো চারুকলায় পড়ার ইচ্ছেটা তৈরি হয় না বা ওরকম ডিসিশনও নেওয়া হয় না ছবি আঁকতেন ছোটোবেলা থেকে মানে এই যে দেখার চোখটা বা আমি যে ছবি আঁকতে পারি এটা কবে থেকে বুঝতে পারলেন বা কবে থেকে শুরু করলেন এটা আমি মনে নাই কিন্তু যখন আমি ক্লাস ওয়ানে পড়তাম তখন পড়া বাদ দিয়ে কিন্তু ছবি আঁকতাম আচ্ছা যেটা দেখতাম ওটা দেখে আঁকতাম বেশি ছবি আঁকার দিকে মনোযোগ বেশি ছিল বাবা মা ভাই বোন নিয়ে একটু জানি ওনারা কেমন ছিলেন আপনাদের পারিবারিক গঠন কেমন ছিল হ্যাঁ শাসন অনুশাসন আদব কায়দা ভ্যালুজ মোরাল প্রিন্সিপাল আমার বাবা ছিলেন সরকারি অফিসার কিন্তু উনি ছিলেন স্পিকার পিএ ছিলেন তখনকার দিনে আবুল আবুল নামটা বলে গেছে আমি আবুল হামিদ খান মনে হয় চৌধুরী ছিল আচ্ছা সংসদের স্পিকার আচ্ছা আপনার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন ওকে 
তারপর আমার বাবা এমনি মানে অ্যাডভোকেট করছিলেন অ্যাডভোকেট করছিলেন ওইটাই তো আমাদের আমার বাবা যখন এই মানে আমাদের দেশ অরিজিনাল দেশ মানিগঞ্জ আচ্ছা মানিগঞ্জ থেকে আমার বাবা যখন আসে তখন এলিফ্যান্ট রোডে আমরা সেটেল হয়ে যাই তো এখান থেকে আমার বড় ভাই ছিল বড় ভাই বাংলা প্রফেসর ভবসিং ইউনিভার্সিটিতে আমার বোনও লেখাপড়া করতো ইউনিভার্সিটিতে আর বাকি সব সবাই লেখাপড়াই করতো লেখাপড়া মানে সবার জন্য সবার জন্য লেখাপড়া ছিল এবং সাধারণত আমাদের আবার বাড়িয়ালা ছিল আমরা আমাদের অনেক বাসা ভাড়া দিতাম আর কি কারণ একা চাকরি করতো আমার বাবা তখন বাড়ি হ্যাঁ ওই বাড়ি ভাড়া তাই মেন ছিল বেকার চাকরি ছিল হ্যাঁ এই আর কি তো সাধারণত আমি দেখলাম আমি দেখছি কিন্তু যে যাদের বাড়ি থাকে বাড়ি ছেলে তুমি লেখাটা করে না কিন্তু হ্যাঁ বাড়ি আছে ভাড়া দেখাবো বেশি বেশি তাই ছিল তখন তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটু অন্য আমরা লেখাপড়া चित्रशिल्पी जमाल अहमेद ढाका विश्वविद्यालय चारुकला अनुषदे ड्रईंग एंड पेंटिंग विभाग के अध्यापक हिसाब से दायित्व पालन कर চারুকলায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে দু হাজার উনিশ সালে একুশে পদক প্রদান করে উনিশশো আটাত্তর সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ড্রয়িং অ্যান্ড পেন্টিং বিভাগ থেকে স্নাতক শেষ করে পোল্যান্ডের একাডেমি অফ ফাইন আর্টস ও জাপানের সুকুবা ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাক্রেলিক ও তেল রঙের উপর দীক্ষা নিয়েছেন এবং স্নাতকোত্তর করেছেন এ পর্যন্ত প্রায় অর্ধ শতাধিক একক চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে তার এছাড়াও প্রায় তিন শতাধিক দলীয় প্রদর্শনীতেও অংশগ্রহণ করেছেন তিনি দেশের বাইরে যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র জাপান নরওয়ে পোল্যান্ড ভারত এবং পাকিস্তানেও তার চিত্রের প্রদর্শনী হয়েছে একাধিকবার শিল্পী জামাল আহমেদ তার শিল্পী জীবনে অসংখ্য পুরস্কার এবং সম্মাননা পেয়েছেন উনিশশো চুরানব্বই সালে এগারোতম জাতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে পেয়েছিলেন গোল্ড মেডেল দু সালে আয়োজিত চোদ্দতম জাতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ শিল্পের মর্যাদা অর্জন করেন উনিশশো সালে যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত সতেরোতম ইন্টারন্যাশনাল মিনিয়েচার আর্ট শোয়ে তিনি অ্যাক্রেলিকে দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন করেন এছাড়াও অত্যন্ত গুণী এই শিল্পী দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য সম্মাননা এবং পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন অনেক অর্জনের কথা আমরা জানছিলাম জানাচ্ছিলাম দর্শকদেরকে সেগুলো তো আপনার একটা পরিণত বয়সে আসবার পরে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পাওয়া কিন্তু আমরা আবার একটু ছোটোবেলায় ফিরে যেতে চাই এলিফেন্ট রোডে আপনার জন্ম এবং সেখানেই বড় হয়ে ওঠা এখনও সেখানেই আছেন তো একটা অনেক লম্বা সময় ধরে আছেন যদি ঢাকার বিবর্তনের কথা জানতে চাই বা যদি জানতে চাই আপনার ছোটোবেলায় কেমন দেখেছেন আপনি ঢাকা আমার মনে হচ্ছে এলিফেন্ট রোডে তখন চারিদিকে জঙ্গল ছিল কিন্তু আমি যখন ছোট ছিলাম গাছ মাঠ বিল্ডিং তো ছিলই না ছিল সব টিনের বাসা আমাদের টিনের বাড়ি ছিল আর এখান এলিফোর্ট থেকে কলাবাগান যেতে দুই মিনিট লাগতো তিন মিনিট ওইভাবে চলে যেতাম তেসরাভাবে হাইটে চলে যেতাম ওই সাবুদ কেন কলাবাগান কথা বলছি কেন কলাবাগান সাবুদ্দিন থাকতো আবার সাবুদ্দিন পেন্টিন সাবুদ্দিন তো ওর সঙ্গে আমি আমাদের বড় ছিল আমার সিনিয়র কিন্তু আমি যেতাম তার বাসা একসঙ্গে দুজনে মিলে আবার ওই চারো কলা একটা স্কুল ছিল ওইখানে ছবি একটা আসতাম ছোটোবেলায় তো একদম খালি ডাক দিলে শোনা যেত এত ঢাকা শহরে মানে এখন তো যারা আমাদের ছাত্র যারা আছে ওরা তো বিশ্বাসই করবে না হ্যাঁ যে এই অবস্থা রিক্সার জন্য দাঁড়ায় থাকতে হয়তো ধরো দশ বারো মিনিট হ্যাঁ পনেরো মিনিটও দাঁড়িয়েছে অনেক সময় রিক্সা নেই অনেক কষ্টে রিক্সা আসতো একটা তারপরে যাওয়া নাকি চারো কলা ওই চারো কলা তখন ছিল না আট কলেজ বলতাম হাঁটার হাঁটা যেত তখন হাঁটা যেত হ্যাঁ তখন তো এইভাবে হেঁটে চলে যেতাম এখন তো অনেক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হয় তো ওয়াল টোয়াল হয়ে গেছে মানে छोटे শিল্পীদের তো না কাছে থেকে না দেখলে বোঝা যায় না হ্যাঁ যেমন আমার ফ্যামিলি আমাকে যদি না দেখতো তাহলে তো বুঝতো না আমার আমার এই আসতে সে ও আসতে সে এই ছবি নিচ্ছে কেউ তো সাধারণ মানুষ বুঝেই না বুঝবেই না হ্যাঁ যেমন সকালে একটা ছবি আঁকলাম 
হাফ প্যান্ট পরা খালি গায় ছবি আঁকলাম হ্যাঁ বিকাল হয়তো ছবিটা বিয়ে করলাম এক লাখ টাকা এসে নিয়ে গেল এটা সাধারণ মানুষ তো মানে বিশ্বাসই করবে না বাবা এত সম্মান পাচ্ছে আবেদিন স্যার তখন হইতে পারে হয়তো ইন ফিউচারে ঠিক আছে আর পড়ালেখা তেমন আমি কম করতাম আর কি হ্যাঁ তো ঠিক আছে ওকে চার গলাই দেওয়া হোক দেওয়া হোক আর যদি একটু ভালো লেখাপড়া করতাম হয়তো আমাকে আর্কিটেক্ট দিত আর কি ছিল কিন্তু আমি পেন্টিং এ বেশি আগ্রহ ছিল তো তখন মানে কিন্তু তারপরেও মানে পড়তে যে কি অবস্থা দেখলেন ওখানকার সহপাঠী যারা ছিলেন বা শিক্ষক তাদেরকে পেলেন জি না আমি যখন স্কুলে পড়তাম চার কলায় একসঙ্গে যেতাম বললাম না কলা বাগান হেঁটে যেতাম হেঁটে যাওয়ার সময় সাবুদ্দিন বলতো আমি ম্যাট্রিক পাশ করে আর্ট কলেজে পড়ে এই স্কুলের প্রিন্সিপাল হবো সাবুদ্দিন বলতো সামনে একটা স্কুল আছে আমাদের ভিতরেই আচ্ছা ওই একটা ঘরে একটা কালার ফটো এখনো আছে এখন আছে এখন তখন আছে এখন আছে এখনও চলা এটা তো সাবুদ্দিন বলতো আমি এই আর্ট কলেজে প্রিন্সিপাল হবো আচ্ছা আচ্ছা আপনি প্রিন্সিপাল হবেন তাহলে আমি টিচার হবো হ্যাঁ দুজনে মাথায় ছিল যে উনি প্রিন্সিপাল হবেন আমি টিচার হবো তো সাবধান চলে গেল পাশ করে প্যারিসে আমি পাশ করে চলে গেলাম জাপানে তার সাবধান তার আসলো না আমি এসে টিচার হইলাম না সেটা তো খুব শর্টকাটে বললেন আপনি কিন্তু লং গল্প তো অনেক বড় কিন্তু এই যে জয়নল আবুদ্দিন স্যারের কথা বলছিলেন ওনাকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়া হয়েছে আমি পাইনি পান নাই আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলাতে তো পড়াশোনা করলেন নাকি ওটা কত সালের দিকে আপনি ওখানে ওটা আমি সেভেন্টি ফোর থেকে সেভেন্টি থ্রি থেকে সেভেন্টি এইট পর্যন্ত আচ্ছা লিবারেশন এবং ওই সময় যুদ্ধ ভর্তি হয়েছে ভর্তি হওয়া তারপরে ছিলেন ছোটবেলা স্কুলে তো অনেক ভালো ছবি আঁকতাম আমি তো বেস্ট কিন্তু যখন চারকলা ভর্তি হলাম তখন প্রথম থেকে কিছুই হয় না হ্যাঁ একটা বোতল রাখতেও পারি না হ্যাঁ মানে একদম প্রথম থেকে শেখায় তো বেসিক থেকে তো পরে অনেক কঠিন ছবি একাটা কিন্তু আসলে এত ইজি মনে হয় না কেন দুটা জিনিস কাজ করবে ছবি একটা একটা হাতের ক্রাফটসম্যানশিপ আর ভিতর থেকে আসতে হবে এইটা অনেক পরে বুঝছি প্রথমে আইকে ফেললাম ধর চেহারে মিলা গেল আমি না জানি কি আমি তো বড় আর্টিস্ট হয়ে গেছি এরকম ভাবতাম মিলা গেছে কিন্তু মিলাটা থেকে তো আসল না ফিলিংসটা আনতে ভিতর থেকে আনতে হবে একদম ভিতর থেকে যদি ছবি না হয় তাহলে ফিলিংসটা বোঝা যাবে না হয়তো মানে বোঝা যাচ্ছে না একদম রিয়ালিস্টিক না ফিলিংসটা খুব রিয়ালিস্টিক এই ধরনের ছবি আঁকতে না পারলে তো হবে না পরে এটা টের পাইছে অনেক পরে মানে এখনো পারতেছি না চেষ্টা করতেছি কিন্তু শিল্প ব্যাপারটাই তো এরকম সারা জীবন চেষ্টা সারা জীবন চেষ্টা একটা অদম্য ক্ষুধা নিয়ে সারা জীবন চেষ্টা করে যাওয়া এন্ড নেভার স্যাটিসফাইড নেভার এবং কোন শিল্পীর কাছে আসলে আমরা এখনো পর্যন্ত শুনিনি যে তিনি এই কাজটা করে পুরোপুরি তৃপ্ত হয়ে মানে কখনো কোনো না কোনো একটা জায়গায় মনে হয়েই থাকে সবসময় যে আরো ভালো করা যায় আরো ভালো মানে কাজ শেষ হয়ে একদম একদম মানে আট্ট করতে পারতাম এক্স্যাক্টলি সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে শুধু একটা কাজ আছে আমাদের জীবন ওয়াটার কালার এর কোনো লিমিট মানে লিমিট আছে একটা একটার পরে আর করা যাবে না ওয়াটার কালারটা কি রকম সেটা যে ওয়াটার কালার করলাম তো বেস্ট এর উপরে বেস্ট আর বেস্ট নাই শেষ ওটা আর করা যাবে না কিন্তু পেন্টিং ইউ ক্যান 
ওয়ার্ক মোর আরও ভিতরে যেতে পারবেন ওয়ার্ক করে আরও অনেক কাজ করা যায় হ্যাঁ ওয়েল কালার এই জন্য অনেকে ওয়েল কালার করে বেশিরভাগই ওয়েল কালার করে বড় বড় শিল্পীরা ওয়াটার কালার সন্দেহ স্টুডেন্ট লাইফে করে আর বেশি দূর দেওয়া যায় না ওয়াটার কালার করে বড় কিছু আপনার ব্রোশিয়ার যেটা আপনি নিয়ে এসেছেন এটা আমরা দেখাবো ইনফ্যাক্ট এই ছবিগুলো হয়তো বা আছেও এটা কি কোনো রেপ বা কোনো কিছুর ওপর প্রেস করে ছবিটা করা না এটা জাস্ট একটা ফিগার লাইফ সেস ফিগার ড্রয়িং আমি লাইফ দেখে ফিগার স্টাডি ওকে লাইভ ফিগার দেখে আপনি লাইভ ড্র করেছেন রাইট আপনার বেশিরভাগ কাজই কি আসলে স্যার ফিগার স্টাডি নিয়ে এরকম কিছু ফিগার হ্যাঁ ফিগার আমাদের সেই ফিগারের ছবি কি আঁকতে চায় না হুম হুম তার কারণ হলো আমাদের দেশে মডেল আর ফিগার যদি না আঁকে না আঁকে শিল্পীরা তো ছবি ভালো হবে না হ্যাঁ কারণ ফিগার তো বেসিক তো ড্রয়িং তো ড্রয়িংটা ফিগার থেকে আঁকতে হয় তো আমাকে এটা শাহাবুদ্দিন আমাকে যখন আমি যখন চারকলে ভর্তি হই শাহাবুদ্দিন প্যারিস থেকে এসে বলছিল সেভেন্টি সিক্সে মনে আছে যে জামাল তুমি যদি ফিগার না আঁকো তাহলে ভালো শিল্প হইতে পারবো না মানে কোনো রকম হয় বাড়ি মিডিয়ার কর হ্যাঁ একটা আন্দাজে নাম দিয়ে দেবে অ্যাবস্ট্রাক ছবি আঁকে ওই ওইটার উপরে মানুষ যা বলতো যা বলবে তাই বলতো ওটা আসলে মনের থেকে হইলো না কিন্তু হুম তখন আমি চিন্তা করলাম তাহলে কী হবে আমাদের সাথে তো মডেল পাওয়া যায় হ্যাঁ মডেল তখন তো নাই এখন তো এখন কিন্তু এখনও আমরা মডেল পাই আছে কিন্তু সেরকম মডেল পাওয়া যায় না এবং নোট স্টাডি করতে হয় কিন্তু আর্টিস্টদের তো এটা তো আমাদের সম্ভব না তখন তখন আমি চিন্তা করলাম তাহলে আমার দেশে বেরিয়ে যেতে হবে তোমার দেশের তো বলো ঠিক আছে তুমি এমবাসিতে আসো আমাকে দেখি কালচার সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপ করলাম আমার একটা স্কলারশিপ হয়ে গেল পোল্যান্ডে পোল্যান্ডে এক বছরে প্রথম স্কলারশিপ প্রথম স্কলারশিপ তারপর তারপর চলে গেলাম স্কলারশিপ সেই একাডেমি অফ ফাইন আর্টস ইন ভারসভা ওয়ার্সা আর কি চলে গেলাম যাওয়ার পরে তো আমার তো খুব মানে এক্সাইটমেন্ট ছবি আঁকবো তারপরে এত সুন্দর সুন্দর মেয়ে ওরা মডেল দিবে ওয়াও হ্যাঁ নোট মডেল করবো জীবনে প্রথমে প্লাস ছবি তো দেখছি নোট কিন্তু নড়াচড়ার নোট তো কখনো দেখি নাই হ্যাঁ এটা সব দেখবো আমার ভিতরে একটা হ্যাঁ হ্যাঁ অন্যরকম অন্যরকম হ্যাঁ তো আমি রং টং নিয়ে বসছি আসবো প্রথমে মডেল তো টিচার মডেল আসছে একটা এইটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড লেডি একদম টুবি পড়া ছবিটা আছে আমার কাছে মানে ছবিটা দিতে পারলে দেখাতে পারে ভালো তো এখনও আছে ছবিটা তা আমার তো সে দূরের থেকে আইলাম ছবি আঁকার জন্য এইভাবে বসে এইভাবে বসে মডেল দিল কিন্তু প্রথমে মনটা খারাপ হয়ে গেছিল সে কি আইলা এত সুন্দর সুন্দর পলিশ মেয়েরা কি মডেল দিল কিন্তু মডেলটা যখন ছবি আঁকতে বসলাম তখন কিন্তু আমি চেঞ্জ তখন কিন্তু ছবি আঁকার একটা আনন্দ পাই আমার এটা তো ইন্টারেস্টিং ভাজ ঝুলা পড়ছে হ্যাঁ এইভাবে বসে আছে তার চোখের চাউনি মায়া মায়া কেমন যেন হ্যাঁ তো আমি আঁকলাম ছবিটা এবং ছবিটা খুব ভালো হইলো ছবিটা আমি রেখে দিছি আমার কাছে এখন তা টিচার এসে বলল বাহ তুমি তো ছবিটা ভালো আঁকছো আমি স্পেচুলো তো ছবি আঁকছে আপনি যে ছুরিটা দিয়ে দিয়ে আঁকি না স্পেচুলো ওটা আঁকলো হয়েছে কি তা ওই চামড়াগুলি ডলার ছিল না মানে প্রচুর টাকা তো আমাকে মনে করতো যে তুমি খুব রিচ কান্ট্রি থেকে আসছো নাকি আসলে তো আমি ডলার ভাঙাইতাম এক ডলার ভাঙালে এক ডলার এক ডলার ভাঙালে আমি ফাইভ স্টারে নাস্তা করতে পারতাম হ্যাঁ তো ওরা আমার দেখতে এরকম তুমি তো বাংলাদেশকে ধনী আমি কিছু করে চুপ থাকতাম ওখানে এক বছর বাংলাদেশের বাড়িওয়ালারা মোটামুটি ধনী তারপরে 
ওই মহিলা যে লেডি ও আমার জন্য দেখতাম ডিম নিয়ে আসতো হাসি সেদ্ধ করে প্রথম যার ছবি এঁকেছে যার ছবি হ্যাঁ আমাকে সব বল তুমি এত সূর্য কই পেলে পুলিশ ভাষা বলছো ও রাইট ওই যে সান বার্ন করলে যে আমি খুঁজি নাই তো সূর্য কই পেলাম আমি বুঝি না পরে বুঝলাম যে ওই স্কিন টোন দেখে স্কিনের জন্য সে মানে এক আমি তো এই কালার ছিলাম বাকি সব হোয়াইট এবং বিশ্বব্যাপী সবারই আসলে এই স্কিন টোনটা খুবই আরাধ্য একটা আমাদের যে মহিলা আমাকে সব সময় আদর করত ওর জন্য আসতো আমার জন্য দুইটা করে এক মাস ছিল তো দুইটা করে ডিম আনতো তারপরে পেঁয়াজ আনতো বাগানে আমাকে দিতে বেজন করতো তারপর আমার সাথে ভালো খাতে আমি একটু একটু ভাষা আমি শিখছিলাম পোলিশ ভাষা এক বছরই ছিল ওখানে নাকি চলে আসছে এক বছর ছিল কেমন লাগলো আপনার পোল্যান্ডের সংস্কৃতি সবকিছু খুব ভালো মানুষ হিসেবে কেমন কি শিখলেন ওখানে থেকে ইন্টারেস্টিং কি গল্প আছে পোলিশের কো আমাদের মত নিয়ে বেশ আন্তরিক এবং খুব আর্টিস্টিক ওরা খুব আর্টিস্টিক ইউরোপে কিন্তু এই জিনিসটা মানে আমাদের এশিয়ার মধ্যে চীন জাপানে গেলেও এটা কিছুটা পাওয়া যায় কিন্তু ইউরোপে এটা খুব প্রচুর মানে শিল্পের কদর হ্যাঁ আমি কিন্তু পোলিশ থেকে আসার পরে পোল্যান্ড থেকে আসার পরে কিন্তু জাপানে গেছি আচ্ছা এবং জাপানে আমি ভেরি গুড স্কলারশিপ পাইছি হুম খুব ভালো পজিশন টাকা পয়সা কিন্তু আমার কাছে পোল্যান্ডের ভালো লাগছে বেশি ওই দেশেরই মানুষটাকে একটু পরিবেশ মানুষটা ফ্রেন্ডলি জাপানিতে ফ্রেন্ডলি পায়নি জাপানিরা মানুষের সাথে মিশছে না হ্যাঁ বন্ধু হয় না কিন্তু বিনয়ী অনেক ওখানে কেন মনে হলো যে আপনার আরেকটা স্কলারশিপ দরকার বা আরো আচ্ছা আমি বললাম যে তাহলে কি করে তাহলে আমি স্কলারশিপ পাই কিনা জাপানে যাওয়ার চেষ্টা করি তো পেপারে দেখার পরে অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করার পরে জাপানে চলে গেলাম কিন্তু আমাকে ওখানে কিন্তু আমার জন্য আর একজন টিচারও অ্যাপ্লাই করছিলো তো আমাকে প্রিন্সিপাল ডেকে বললো তুমি তো অনেক ইয়াং পরে যাও টিচারটা আগে যাক হ্যাঁ পরে যাও আমি স্যার আমি যাইতে পারি আমি আমি ওকে আমি ছাড় দিলাম আমি যাবো না তা আমাকে চাকরি দেন এখানে পোস্ট দেন কিংবা আমারটা জেমনে দেন না তাহলে আমি স্যার কেন হয় হ্যাঁ আমি চলে গেছি তারপর তো এতে স্যার একটু মন খারাপ হয়েছিলো অন্য অন্য টিচার দেন কিন্তু আমার করার কিছু ছিল না কেন একদম এবং দেখলাম যে শিখতে পারলে আমরা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজে পরীক্ষাতে হ্যাঁ আর ইউরোপিয়ানরা ফেল ওরা পারে না ওদের গ্রাম আলাদা আমেরিকানরা পারে না আমাদের সঙ্গে হ্যাঁ আমাদের ক্লাস পরীক্ষাতে সবসময় বাংলাদেশি না হলে ইন্ডিয়ান আমার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হ্যাঁ তো কারণ আমাদের গ্রাম আর যেমন কিতে মিতে গোদা চাই হ্যাঁ মানে এসে দেখে যাও আমাদের মতন বাংলা কিতে মিতে গোদা চাই এসে দেখে যাও আমাদের বাংলার কম আবার ইংলিশটা অন্ডার কম তো যার ফলে ওদের জন্য কঠিন হয়ে যায় আমার জন্য সোজা শ্রীলঙ্কান তা আমরা খুব আগে আগে বেশ জাপানি শিখাই ফেলাইছি শিখাই ফেললে তো মুশকিল হয়ে যেত দোকানদাররা যখন শপিং করতে যেতাম ওরা তো বুঝতো না আমাদের জাপানি অ্যাকসেন্ট বুঝতে ঝামেলা অ্যাকসেন্ট বুঝতো না আমার ইংলিশে বলবে তখন তো ছয় মাসে শিখা যায় না শিখছি ছয় মাস পরে শিখছি তো প্রায় দুই বছর লাগছে আমার মানে আমার ওয়াইফ আবার তাদের শিখে ফেলেছে 
ফ্রেন্ড ছিল মানে জাপানিজ ওরা তাড়াতাড়ি শিখে পড়েছে হ্যাঁ আমি তো কথা বলি ইউনিভার্সিটি যেতাম ছবি আঁকতাম ক্লাস করতাম তো মুশকিল হয়তো যখন যাইতাম শপিং করতে তো আমার আবার সুবিধা আমার সবাই নিয়ে যেত চল 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 কাগজ দে কাগজ নিয়ে আঁক 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 পেঁয়াজ আঁক আমি পেঁয়াজ আঁকতাম আমি করে দেশ কা উনি যা ফলে পেঁয়াজ দিত হ্যাঁ আমরা পেঁয়াজ অনিয়ন বলতাম অনিয়ন বুঝতে না নেগি বল নেগি মানে পেঁয়াজ তো পরে তো শিখছে সব তারপর বলতাম এটা কি সুরের ছবি আঁকতাম সুরের মাংস না গরুর মাংস দেখেতাম একে বলে সুরের মাংস তার আমি থাকতে পারতাম তখন একটু একটু গরু আঁকতে পারতাম সুর আঁকতে পারতাম আইকে দেখাতাম মুরগি আইকে দেখাতাম মাংস তারপরে তো আমি কিন্তু প্রথম দিকে একটা ওদের সুপার একটা ওটাকে বলে কি সুপ বলে নামটা দেয় সবাইকে দেয় সুপটা সুপটা যখন দিছে আমাকে ওই যে আমার জমেন্ট্রিতে আমার মনে হলো যে অনেকগুলি পুরনো স্যান্ডেল জুতা এগুলি গরম করে আমার দিচ্ছে আবার সবুজ সবুজ কি কি আছে মোটামুটা কিন্তু পরে এখন আমার নেশা অমৃতের মতো হয়ে যায় এখন কিন্তু আমি একবার প্লেন ভাড়া করে খালি জামানে খাইতে গেছি দেখলাম যে চায়না এয়ারলাইন্স খুব সস্তা চিড়ে আমি যাই খাই আসি নতুন একটা জায়গাতে যে নতুন কালচার সমস্ত কিছু নতুন কিভাবে আসলে অ্যাডজাস্ট করেছেন আমার তো অসুবিধা হয় না কেন আমি তো পোলেন্ডে ছিলাম এক বছর আগে আমার একবার এক দেশে গেলে পরে আর অসুবিধা হয় না ওদের একটু অসুবিধা হয় খাওয়া দাওয়া বেশি মানে আমি আবার একটু রান্না শিখছিলাম পোলেন্ডে ওদেরকে রান্না করে আমি একটু একটু খাওয়াইতাম আর কিন্তু ওরা তো খাইতে পারত না জাপানিজ খাওয়া তো আমাদের রমেন্ট্রিতে রান্না করতাম জাপানে যখন আপনি গেলেন চারুকলা নিয়ে বা আর্ট নিয়ে পড়াশোনা করতে ওখানকার আর্টের নিশ্চয়ই অন্য ধরনের প্যাটার্ন আছে ট্রেডিশন আছে হ্যাঁ জাপানে তো জাপানের নিজস্ব পেন্টিং আছে ওদের বলে যে নিহঙ্গা জাপানিজ ওই পেন্টিংটা ওরা চায়না থেকে চায়না হয়ে ভায়া কোরিয়া হয়ে ওদের স্টাইলটা আসছে চায়না কোরিয়ান জাপান একই স্টাইলে কাজ করে একটা ওই শুধু ব্রাশে নিহঙ্গা বলো ওটাকে ওরা আবার কিছু ওই পাথরের রঙিন পাথরের গুঁড়া দিও আঁকে ওটাও নিহঙ্গা বলে তো ওটা আমরা করতে পারি না আমাদের সেই নাই এই সিস্টেম নাই কার নাই তো আবার পেন্টিংও করে তার কারণ আছে জাপানে এত ইন্ডিভিজুয়াল তো ওরা এত ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার যে আর খুব টেকনিক ইউজ করে বেশি জাপানের এত টেকনিক ইউজ করে মানে যদিও প্রচুর আর্টিস্ট আছে কিন্তু ইউরোপের মধ্যে এত নাম করা আর্টিস্ট খুব নাই বললে চলে আমি তো জাপানে ছিলাম একজন দুজন নাম ছিল দেখতে তো ভালো লাগে ওদের ছবিগুলো ওই যে ফিনিশ করে ছবি দেখতে ফিনিশ ভালো করে কালার সুন্দর কালার সুন্দর দেখতে ভালো ওটা হলে তো ভালো পেন্টিং হবে না পেন্টিং হলে ভিতরই ভাবে ভিতর থেকে একটা আপনি শুরুতে যে কথাটা বলছিলেন যে খুব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে আশা অভিষেকের থেকে ওরা আসলে ফিনিশিং এর প্রতি বেশি ফিনিশিং ধর একটা একটা স্কিল একটা টান দিবে আবার ঠিক করব আবার আঁকবো তখন তো নচড়াটা আসবে হ্যাঁ আমি যদি ছবিটা তোমার ছবিটা আঁকি ভুল হবে আমি আবার মুছে দিব মুছে দিয়ে আবার আঁকবো আবার করবো তাহলে ছবিটা না নড়াচড়া করবে জীবন্ত হবে হ্যাঁ ফিলিংস চার্জ ওর একটা না আঁকতে চায় আর পারফেক্ট আঁকতে চায় ছবি তো পারফেক্ট হতে হয় ক্যামেরা আছে 
हले छवि शिल्प पानी क्यों फेस कारण चोखे भाषा टा छोट हो बुझे बड़ो चोख बड़ो मुख हाँ अपनी छवि नाई छवि बंधुर मुस्तक से कलेक्ट कर छवि छवि चोख देखले टल टल पानी 
আনতে আমার সুবিধা হয়েছে মুখের ভাষা হ্যাঁ ওর যে অভাব ওই ছবি দেখতে বোঝা যায় হ্যাঁ এটা আমি যদি ফটোগ্রাফ দিকে আঁকতাম জীবন হইতো না যেহেতু লাইভ দিকে আঁকছি একদম সামনে সামনে দাঁড়ায় আসে আমি আঁকছি দাঁড়ায় আসে আমি আঁকতেছি ফিলিংসটা ভালো আসছে তো এই অ্যাপসটাকে তো আমার বেশিরভাগই বড় একটা আন্দাজে নাম দিয়ে দিই ইংলিশে ফ্যান্টাস্টিক নাম দিয়ে দিলো রিদিম অফ দ্যাট ন্যাচার আমি নিজেই বুঝি না আর্টিস্ট কি নাম দিল হ্যাঁ তো হয়তো আছে যেমন আমার কিবরা স্যারের ছবি দেখলে মায়া লাগে কেমন একটা হ্যাঁ ফিলিংস অ্যাপসটা কঠিন অনেক আমরা যে শুরুতে যে কথাটা বলছিলাম যে আসলে তৃপ্ত হওয়ার ব্যাপারটা তৃপ্ত হয়তো হই না আমরা সব সময় কিন্তু তারপরেও থাকে না যে ভালো লাগার কিছু কাজ বা নিজে করে আসলে খানিকটা হয়তো কিছুটা আছে আমার যেমন নিজের অনেক ভালো কাজ আমি কয়েকটা মানে মোটামুটি আমি কালেকশনে আমি কখনো সেল করি নেই হ্যাঁ আর এই এই ফাতেমার বড় ছবিটা আমার বন্ধু নিচে দেখে আমি ওর কাছে দেশেই আছে ছবিটা তো এই ধরনের একটা ভালো ছবি আমার চলে গেছে ইন্ডিয়াতে হ্যাঁ আমার বন্ধু বলে ছবিটা আমি চাই নিয়ে আসো ও আমার চল্লিশ হাজার টাকা ছবিটা কিনছিল ওই ছবিটা এখন দশ লাখ টাকা অফার করছে এগুলো বোধ হয় যত বেশি দাম মানে দিন চলে যায় তত বেশি ভ্যালু বাড়তে থাকে ভ্যালু বাড়তে থাকে প্রায় মানুষ তো যারা ছবি বুঝতে টাইম লাগে তো আগে ধরেন নিজে হাসছি আর কি নিয়ে গেল ঠিক আছে বসা বাই দিছি আমাকে বলছে যে যাকে ছবি কখনো প্রেজেন্ট করবা ভালো তোমারটা দিবা আর যদি কিনতে আসে যা চাই দিয়ে দাও অসুবিধা নেই পরে ও কিন্তু ওই ছবি যে নিয়ে গেছে না নিয়ে যে বাসা দেখে বুঝে সেটা এটা তো বিশেষ করে আমি যদি একটু বৈশ্বিক ভাবেই জানতে চাই যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দামে বিক্রি হওয়া কোন ছবি সেটার প্রাইস ভ্যালু কত ছিল সবচেয়ে বাংলাদেশের ছবির যে প্রাইস কিন্তু শাহাবুদ্দিন ভাই আর ছবির মানে ক্ষেত্রে আমি একটা বলি আমি একবার আমি আমার ওয়াইফ পাকিস্তানে যাচ্ছিলাম একদিন পাকিস্তানে আমি মোটামুটি আমাকে বেশ ভালো আমি দশ ডলার ছিল আর বাকি ডলার নিয়ে নি আমার ওয়াইফ আবার আলাদা সুটকেস নিছে আমি এত সুটকেস কি হবে বলে যখন ই নিয়ে আসবে ওখানে স্যান্ডেল মেয়েদের স্যান্ডেল জুতা নাকি অনেক আমার কি চিকেন কাপড় টাপড় কি নিয়ে আসবে আলাদা একটা এক্সট্রা লাগেজ নিছে কিন্তু যাচ্ছি আমি আমি রাতে যাচ্ছি বিজনেস ক্লাসে কারাচি কিন্তু আমার পকেটে দশ ডলার তো যখন ফ্লাই করবো তার আগে ফোন দিছে আবার আমার গ্যালারি যে এক্সিশন করেছে জাভেদ না আমি জাভেদ ভাই আই এম জাস্ট ফ্লাইং বলো কি যে আমার ভাই ক্যান ইউ ব্রিং সাম রসমালাই ফর মি রসমালাই আবার কইতে ইয়ারপরে তো রসমালাই কিনলাম দশ ডলার দিলাম এক ডলার ফের দিল এক ডলার দিয়ে আমি বিজনেস ক্লাসে বসে যাচ্ছি তিন ঘন্টা আমার বুক খুব মন খারাপ খুব দুঃখদার হ্যাঁ আমারে বললে পারতাম আমি আনতে পারতাম ডলার করে রেখে না 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 আমার করতেছে হুম তা আমি কিছু বললাম চিপচপ বসে আছে তা আমার একটা 
মানে লাগবে আচ্ছা দেখে দিই এরকম করে করি আর কি সবাই করে না আমি না পিকাসও করি পিকাস একশো অনেক আসছে হ্যাঁ ওয়াটার লিলি কত আসছে মনের অনেক ছবি আসছে সাব উদ্দিন কত গান্ধী আসছে এগুলি খালি জাস্ট ওরা এটা আর কি একরকম তো হয় না হ্যাঁ কিন্তু এটা আসলে একটা ওই হয়ে গেছে আর কি মার্কেট মানে মার্কেট আর আমার তো প্রত্যেক মানে আমি যেন অনেকে আমার ছবি কালেক্ট করে যার ফলে এটা একটা আপনার <laughs> আমার সবাই স্যার স্যার বলতেছে লজ্জা লাগে স্যার বলে লজ্জা লাগে খুব লজ্জা লাগছে তারপর না তখন আমি দেখলাম যে না আমি পোলেন্ড ছিলাম পোলেন্ডে আমার টিচারের সঙ্গে ফ্রেন্ডলি ছিলাম খুব তা আমি 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 এরকম হই না কেন হয় না টিচার চার ভাব দেওয়া দরকার কি হ্যাঁ তখন আমি ফ্রেন্ডলি ভাবে নিলাম ওরা দেখলাম বেশ পছন্দ করলো মানে আমার আমি আমার সঙ্গে যে ইকবাল নাম এক ছেলে জাপানে গেছিল সে মোহাম্মদ ইকবাল আমার সঙ্গে আসতো খুব ভালো ছবি আঁকে তারপরে আমার যারা ছাত্ররা ছিল অনেক এখন ভালো ছবি আঁকতেছে তারা হ্যাঁ তুষার নামে খুব ভালো ছবি আঁকে হ্যাঁ রামানী ছাত্র এরা তো মানে এখন টিচার এরা আমার কলিগ তো মানে খুব ভালো লাগে যে 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 আমার গড়া কিংবা হ্যাঁ আমার থেকে ভালো ছবি আঁকে বুঝবো না আমি যদি না বলি যে এটা এই ধরন করেছে আমি বুঝে যাবো কেমনি আসছে আমি বুঝবো না আমি তো প্যান্টার আমি জানি ও কেমনি কি মিশাইছে কি দিছে না দিছে তাই না এরকম আপনার প্রিয় শিল্পী কে মানে সারা ওয়ার্ল্ডে যদি জানতে চাই আমার তো যারা ভালো শিল্পী তারাই প্রিয় ওয়ার্ল্ডে অনেক আছে আমার ভালো শিল্পী কিন্তু হয় না যে একজনের কাজ দেখে আপনি বারবারই মুগ্ধ হয়েছেন খুব বেশি ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন না আমাদের সামনে আবিদিন স্যারের কাজ খুব প্রিয় লাগে কামরুল হাসান 
শামুদ্দিন কিন্তু স্যার আমরা তো জয়েন্ট ক্লাবে দিনে যারা সাধারণ মানুষ যারা কাজ দেখেছি সেই দুর্ভিক্ষের কিছু ছবি সম্ভবত ম্যাডোনা ওটা না বেশ কয়েকটা একদম সাদা কালো এক টানে করা ছবি কিছু গরু এগুলো ছাড়া তো তেমন কোনো কাজ দেখিনি না আরো পেন্ডিং আছে অনেক আর তা ওই এক টানে করা এটার মধ্যে তো অনেক পাওয়ারফুল দেখেন ওই গুন টানছে যে ব্রাশিং ওই ব্রাশিং ড্রাই ব্রাশ পানি কম নিয়ে হ্যাঁ কতটুকু পানি নিতে হবে এটা মাপ কিংবা উনি জানতো যে লাগছে লাগে নাই হ্যাঁ এইভাবে তো মানে অনেক সাধারণ আগলে হবে না নিশ্চয়ই আপনি একুশে পদক পেলেন সেটা তো একটা অনন্য অর্জন জি দুই হাজার উনিশে কিসের জন্য পেলেন এটা এন্টায়ার কাজের জন্য না কোনো পার্টিকুলার শিল্পী এর জন্য এটা মনে এন্টার কাজের জন্য আমি অনেক ছবি আঁকছি তো বঙ্গবন্ধু একটা ছবি আঁকছিলাম আমার আমার আমাকে আমি ছিলাম মেন আর কি আমি আমার ছাত্ররা আঁকছিলো চল্লিশ ফিট বাই তিরিশ ফিট বিগ সাই এত বড় পোর্টের মনে এসে হয়নি আগে তো এটা আমি আমার ছাত্র আছে এখনো সংরক্ষণ সংগ্রহ করা আছে সংগ্রহ করা আছে আচ্ছা স্বীকৃতি কেমন লাগে যখন আপনি আমরা জানাচ্ছিলাম যে অনেক সম্মাননা পেয়েছেন আসলে আপনার কাজের জন্য আমরা <laughs> 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 তো এরকম তো আমাদের কিছু থাকতো আমাদের লেখালেখি কম হয় আর্ট ক্রিটিক নাই বললে চল একদম যার জন্য আর্টের কোনো ম্যাগাজিন নেই আমাদের যার জন্য আমরা বাইরে মানে অসুবিধা হচ্ছে ইংলিশ করলে অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু তিনি আমাদের মাছরাঙা টেলিভিশনের কর্ণধারী এবং তিনি আমাদের এই অনুষ্ঠানটারও পরিচর্যা করেন তার হাতে শিল্প প্রভাব ম্যাগাজিনের কথা আপনি বলছেন শিল্প প্রভাব ম্যাগাজিন কিন্তু ইংলিশ হলে ভালো হয় তাহলে পিন্টু বলতে হবে যে ইংলিশ করলে খুব ভালো হবে ওটা উনি উনি নিজেও একজন শিল্পী মানুষ কিন্তু মানে পিছনে যে ছবিটা ওনার হাতে তোলা শখের ফটোগ্রাফি করেন তো স্যার আমরা যদি একটু বাকি বিষয়গুলোতে যদি একটু আসতে চাই সব কিছু মিলিয়ে একটু পরিবারের কথা শুনতে চাই আপনার পরিবার থেকে আপনার এই কাজের জন্য আপনি কতটুকু সাপোর্ট পেয়েছেন বিশেষ করে ওয়াইফের কাছ থেকে অনেকের কাছ থেকে বাসা থেকে অনেক সাপোর্ট পেয়েছে আর কি আমি আমার বাবা আমাকে একটা স্টুডিও করে দিয়েছে অনেক আগেই বড় একটা রুম এই এখানে চলে হ্যাঁ অন্য অন্য ভাই বোনরা কিছু বলে নাই তোমার এত বড় কেন আমার এত ছোট নামে কেউ আজ পর্যন্ত বলে নেই আমাকে কিন্তু আপনার পরিবারে তো আর কেউ ছবি আঁকে না কিন্তু এত বড় বাসা আমি নিয়ে মানে রুম নিয়ে ছবি আঁকছি স্টুডিও এটা আসলে অনেক বড় একটা ভাই বোনরা কিছু বড় নেই আর খুশি খুবই খুশি এবং আপনার স্ত্রী সব সময় নিশ্চয়ই খুব সব সময় আমাকে ইন্সপায়ার করেন সাপোর্ট করেন আপনাকে হ্যাঁ ছবি আঁকতে আঁকতে বেডরুমে চলে যেতাম না এবং তো নিয়ে হ্যাঁ পায়ে ময়লাটা নিয়ে একটু গেট গেট করতে যাই দিয়ে আসো সেও কিন্তু আর্টিস্ট হ্যাঁ কিন্তু ছবি পরে আর আঁকে নাই আপনি বলছিলেন যে আপন আপনারা একসাথে জাপানে হ্যাঁ গেছিলেন আপনার সাথে আলোচনা শেষ দিকে চলে এসছে একদম শেষের দিকে এসে যদি জানতে চাই যে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি 
ভবিষ্যৎ করেগুলো আমি চিন্তা করি যে আমাদের আমার স্টুডেন্টরা আমি একটা এমন যারা চিন্তা করতেছি যে যারা ছবি আঁকতে পারে না যাদের ছবি আঁকতে পারে মানে ছবি আঁকার জায়গা নাই তাদের জন্য কিছু করার আমার একটু ইচ্ছা আছে যে ওরা এখানে ছবি আঁকলো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি একটা রুম দিয়ে দিলাম স্টুডিও দিয়ে দিলাম হ্যাঁ তো এটা আমার ইচ্ছা আছে আমার তো বাড়ি আছে এখানে হয়তো একটা ফ্ল্যাট আমি দিয়ে দেবো আঁকো তোমরা ছবি আমি আসি এটা আমার প্ল্যান আছে শুভকামনা থাকলো স্যার আপনার সাথে আড্ডা দিয়ে আমাদের খুব ভালো লেগেছে একজন শিল্পী যখন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি এসে সেখানে শিল্পবোধের চর্চা করে যান সেটা নিঃসন্দেহে অন্যরকম একটা দর্শন সে দর্শনের কিছুটা হলো জানার সুযোগ হলো আজকে সকালে অনেক ভালো থাকবেন আপনি অনেক শুভকামনা ধন্যবাদ আপনার থ্যাংক ইউ